তো আজকে আমরা যে এক্সপেরিমেন্টটা দেখব এটা হচ্ছে এক্সপেরিমেন্ট 5 আপনারা আগের দিন কোন এক্সপেরিমেন্ট করেছেন মনে আছে এক্সপেরিমেন্ট 4 স্যার এক্সপেরিমেন্ট 4 এ কি করেছিলেন ডিজিটাল থেকে অ্যানালগ कन्टर এমনিতে ইন জেনারেল অ্যানালগ টু ডিজিটাল কনভার্সন আসলে কি জিনিস জিনিসটা হচ্ছে सिंपली আপনার ধরেন আমরা যখন বিভিন্ন কমিউনিকেশন আমরা চালাই এই ওয়ার্ল্ডে বা বিভিন্ন রকম কাজকর্ম আমরা যখন করছি বিভিন্ন রকম সিগন্যাল অ্যাকচুয়ালি আমরা এক একটা পয়েন্ট থেকে আরেকটা পয়েন্টে হয়তো পাঠাচ্ছি আচ্ছা এই সিগন্যালগুলো অনেক সময় কারেন্ট ওয়ার্ল্ডে বেশিরভাগ সময় আমরা হচ্ছে ডিজিটাল সিগন্যাল পাঠাই কারণ ডিজিটাল সিগন্যালে হচ্ছে লস কম অনেক কম হয় মানে আপনার সিগন্যাল যে ওভারঅল লস সেটা অনেক বেশি কমে যায় যখন আমরা ডিজিটাল সিগন্যাল হিসেবে এই জিনিসটা পাঠাই এবং সেটাকে পরে গিয়ে রিকনস্ট্রাক্ট করি ঠিক আছে এটার কারণ হচ্ছে ডিজিটাল সিগন্যালে ওই মার্জিন অফ এররটা থাকে যেটা অ্যাকচুয়ালি অ্যাভয়েড করা যায় যেহেতু এখানে বিট বাই বিট আমি জাস্ট কিছু লেভেল আমাকে অ্যাপ্রক্সিমেট করতে হবে তো টু সাম এক্সটেন্ট কিছু এরর এখানে মিটিগেট করা যায় ঠিক আছে অনেক বেশি বড় এরর না হলে এই কারণে ডিজিটাল সিগন্যাল হিসেবে আমাদের পাঠানোটা অনেক বেশি ইজিয়ার হয়ে যায় অনেক বেশি ইজিয়ার না আমি বলবো অনেক বেশি মানে কনভিনিয়েন্ট হয় কারণ সেখানে এরোডটা আসলে থাকে না বা থাকলেও খুব অনেকটা কমে যায় আর কি তো এডিসি এমনিতে ইন জেনারেল আমরা আসলে যেটা করতে চাচ্ছি এখানে সেটা হচ্ছে ধরেন আপনার কাছে একটা ইনপুট সিগন্যাল আছে যেখানে এটা হচ্ছে আমাদের আজকের ফ্ল্যাশ এডিসি যে সার্কিটটা দেখা যাচ্ছে তো রাইট जीरोल তো আমরা আসলে যেটা করতে চাই সেটা হচ্ছে জিরো থেকে ফাইভের মধ্যে যে রেঞ্জে এই সিগন্যালটার ভ্যালু আছে সেই অনুযায়ী আমরা হচ্ছে একটা ডিজিটাল সিগন্যাল রিকনস্ট্রাক্ট করব ধরেন জিরো থেকে পয়েন্ট সিক্স ভোল্ট পর্যন্ত যদি এটার ভ্যালু হয়ে থাকে তাহলে আমরা এটাকে কনভার্ট করে বানাবো জিরো জিরো ঠিক আছে মানে টু বিট সিগন্যাল যেহেতু এটা কি কি ভ্যালু হতে পারে জিরো 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 ওয়ান ওয়ান জিরো আর ওয়ান ওয়ান তো আমরা ওই হিসাবে ছোট থেকে বড়তে যত যাব তত আমরা জিরো 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 ওয়ান ওয়ান জিরো ওয়ান হয়ে ওয়ান ওয়ান পর্যন্ত আমরা আমাদের ডিজিটাল সিগন্যালটাকে দেখতে চাই আর কি ঠিক আছে তো বেসিক্যালি যে কাজটা এখানে ধরেন আমার একটা সিগন্যাল আছে এটা যদি জিরো থেকে জিরো পয়েন্ট সিক্স ভোল্ট পর্যন্ত হয় আমি হয়তো এটাকে এই সিগন্যালটাকে দেখতে চাবো জিরো জিরো হিসেবে মানে আমার যে আউটপুটটা আসবে ডিজিটাল যে আউটপুটটা আসবে এটা তো আমার ইনপুট অ্যানালগ ইনপুট যেটা যে কোনো কিছু হতে পারে জিরো থেকে ফাইভের মধ্যে এটা কিন্তু যে কোনো ভ্যালু হতে পারে বাট যখন আমি এটাকে ডিজিটালে কনভার্ট করছি অবশ্যই আমার কিছু লিমিটেশন থাকবে এই পার্টিকুলার কাছে আমার লিমিটেশন হচ্ছে আমি সর্বোচ্চ টু বিট ডিজিটাল সিগন্যালে আমি এটাকে কনভার্ট করতে পারবো ঠিক আছে সো জিরো থেকে ফাইভ পর্যন্ত পুরো ভোল্টেজ রেঞ্জটার জন্য আমার জাস্ট চারটা লেভেল থাকবে যে চারটা দিয়ে আমি এটাকে রিপ্রেজেন্ট করতে চাই ঠিক আছে তো যেটা বললাম আমরা জিরো পয়েন্ট সিক্সের কম হলে ততটুকু পর্যন্ত জিরো জিরো থেকে জিরো পয়েন্ট সিক্স পর্যন্ত যদি আমার সিগন্যালটা হয় আমি সেটাকে জিরো জিরো দিয়ে রিপ্রেজেন্ট করতে চাই যদি জিরো পয়েন্ট সিক্স থেকে একটু বেশি হয় কিন্তু আবার আর একটা পার্টিকুলার ভ্যালু ধরেন ওয়ান পয়েন্ট নাইনের কম হয় তখন আমরা এটাকে জিরো ওয়ানে কনভার্ট করতে চাই ঠিক আছে জিরো ওয়ান মানে আমার এখানে দুইটা বিট আছে একটা জিরো আর দুইটাই প্রথম কেসে জিরো ছিল এখন যে কোনো একটাকে ওয়ান করতে চাই এবং ওয়ান কোনটাকে করবো বলেন তো এল এসবি নাকি এম এসবি আমি আসলে যেটা চেষ্টা করব যে যাতে এটা 
LSB যেটা সেটা 0 থেকে চেঞ্জ হয়ে 1 হয়ে যায় এরপর আবার ধরেন আমরা 1.9 থেকে 3.1 বা 2 এরকম রেঞ্জের মধ্যে যদি থাকে সিগন্যালটা তখন সেটাকে আবার আরো এক ধাপ উপরে নিতে চাই ইন দ্যাট কেস আমার যে সিগন্যালটা থাকবে সেটা তখন কি হয়ে যাবে কত হবে 0 1 থেকে কত করব 10 10 করতে চাই 10 হলো ফাইনালি যদি 3.1 ও ক্রস করে যায় এটাকে আমরা হাইয়েস্ট লেভেল ধরতে পারি ইন দ্যাট কেস আমার এলএসবি এমএসবি দুইটাকেই আমার 1 বা হাই করে দিতে হবে ওকে তো আমাদের ওই রকম একটা সার্কিটরি দরকার যেটা এই কাজটা করতে পারে ঠিক আছে ওই আমার ভোল্টেজের ভ্যালুর উপর ডিপেন্ড করে আমাকে এই রকম আউটপুট দিবে তো এই ওভারঅল সার্কিটরিটা বিল্ড করার জন্য আমরা আসলে দুইটা জিনিস ইউজ করি প্রথম পার্টটা এই পার্টটা আসলে কি বলেন তো अपना दर आगे पौरा कौन सा किटर्स शत है कौन सा किटर्स शत है ये टा मिले भाई ये खाने एक एक टॉप एंपर ब्लॉक से की काट्स कोट्स है बोलते बार बन कंपैरेटर सर एक्जेक्टली एक एक टा ये खाने जो है तो ये खाने कोनो फीडबैक नहीं खूब शाविक भाभी हमने बोलते बच्चे ये खाने एक एक टा कंपैरेटर एक एक टा ऑपेंपर � এই পার্টটা কিন্তু ইনপুট না এটা হচ্ছে রেফারেন্স মানে প্লাস 5 ভোল্ট পর্যন্ত একটা রেফারেন্স আছে তো এই পার্টটাতে কি হচ্ছে বলতে পারবেন এখানে স্যার এই ভোল্ট এই ভোল্টেজটার সাথেই কম্পেয়ার করব ইনপুটটা এরকম মনে হয় হ্যাঁ এই টাইপের কিছু একটা এখানে দেখেন চিন্তা করে দেখেন এখানে রেফারেন্স ভোল্টেজ হচ্ছে প্লাস 5 ভোল্ট বাট কম্পেয়ার করছি আমি কোন কোন ভোল্টেজের সাথে অপ অ্যাম্প 3 তে আমি কম্পেয়ার করছি ভি3 এর সাথে না ओपन टू ते कंपेयर कोच्चि वी टू एस शत है ओपन पुआने कंपेयर कोच्चि वी वन शत है ठीक टू ज़ूम इन करेनी है ओपन पुआने कंवर्ट कंपेयर कोच्चि वी वन शत है इजे वी थ्री वी टू वी वन ए वैल्यू गुला हमरा किभाई पे ते पड़ी थियोरेटिकली किभाई पे ते पड़ी खूबी इजी डिनोटेलाइसिस नोटेलाइसिस डिवाइडर ज डिडर दिए कम तो ग्राउंड तो v1 हो चाहे बेसिकली ये पर ये पासे प्लस ये पासे माइनस वो r4 है रिक्वेस्ट है। तो आमर ओवरऑल तो हले ये खाने v1 टा जेटा आज बेचे तो चाहे v रेफरेंस ये टा जेहतो आमर सप्लाई वोल्टेज इनटू ऊपर थक बे r by two डिवाइडेड बाय r by two प्लस r प्लस r प्लस थ्री r by two माने टोटल फोर r है की ठीक है चाहे तो बुझते ही पाचन ऊपर r by two और ठीक है तो वी रेफरेंस इनटू वन बाई डेट फाइव के जो दिया अपनी वन बाई एट दे गुन करें ताहले अपने आप आवेन होते हैं जीरो पॉइंट सिक्स टू फाइव ताहले हमारे वी वन टा आशे होते हैं जीरो पॉइंट सिक्स टू फाइव ताहले ये जे नॉन इन्वर्टिंग इनपुट आमी पच्ची जीरो पॉइंट सिक्स टू फाइव वोल्ट ठीक ह� हाई पावो सर आउटपुट टा हाई पावो आज जो दिन इन इन्वर्टिंग इनपुट है आ आमर जे ये टा चिलो इनपुट टा चिलो शेरा पॉइंट सिक्स टू फाइव थे के पेशी हो जाए तो खून हमला लो पावो ठीक है सर तो एक है ना एक ला जिनिश ख्याल करें देखें तो आमदर अमला तो बेसिकली जोखोन पॉइंट सिक्स टू फाइव पार हो जाए तो खून मैंने बेसिकली वी वन वी टू वी थ्री एगो कानेक्ट करा उचित छो नन इनभार्टिंग इनपुटे रईट जख ही इनभार्टिंग 
বেশি কিছু একটা পাবো তখনই সিগন্যাল পাঠানো উচিত এরকম কিছু আমরা হয়তো ভাবছিলাম সেটা না করে উল্টোটা কেন করলাম বলতে পারবেন জানি না স্যার এটার আসলে এটার কারণ হচ্ছে আমরা যে এনকোডারটা ইউজ করি সেটা শুধু এটাই না আপনারা বেশিরভাগ যে আইসি ইউজ করবেন ওখানেও এই জিনিসটা খাটে সেটা হচ্ছে আমাদের যে এনকোডারটা আছে সেটার ইনপুট সাইডটা যদি দেখেন বা বেশিরভাগ সাইডই যদি দেখেন এখানে উপরে একটা বার আছে না আই3 এর উপরে জি স্যার তো এটার मीनिंग হচ্ছে এটা আসলে অ্যাকটিভ লো ঠিক আছে অ্যাকটিভ লো মানে এই এনকোডার এটাকে একটা ট্রিগার হিসেবে তখনই নেবে যখন সে আসলে হাই না লো সিগন্যালটা পাবে ঠিক আছে যে কারণে আমরা আসলে এটা উল্টো কানেক্ট করেছি বলতে পারেন আর কি প্লাসে হচ্ছে আমরা রেফারেন্সটা কানেক্ট করেছি আর মাইনাসে হচ্ছে যে জিনিসটা বাড়াচ্ছি বা কমাচ্ছি সেটা কানেক্ট করেছি সো যখন আসলে ওই পার্টিকুলার থ্রেশোল্ড এখানে ভি ওয়ান হচ্ছে পয়েন্ট সিক্স টু ফাইভ যখন পয়েন্ট সিক্স টু ফাইভকে ক্রস করবে তখন আসলে সে লো হয়ে যাবে হাই হবে না আর লো হওয়া মানে হচ্ছে এখানে আই ওয়ানটাকে ট্রিগার করা বা এটাকে অন করে দেওয়া আর কি বোঝা গেছে জিনিসটা আচ্ছা তো অবভিয়াসলি এখানে হচ্ছে যখন পয়েন্ট সিক্স টু ফাইভ ক্রস করবে আই ওয়ানটাকে সে হচ্ছে হাই করে দিবে হাই করে দিবে না মানে অ্যাকচুয়ালি আই ওয়ানকে অন করবে আর কি এরপর সিমিলারলি ভি টু সমান কত হবে বলেন তো सबगुल বুঝতেই পারছেন এখানে আসলে আমাদের যেটা আসবে পয়েন্ট সিক্স টু ফাইভ ইন্টু থ্রি এর মতো তো এটা হচ্ছে ওয়ান পয়েন্ট এইট সেভেন ফাইভের মতো আসে ওকে তো আমরা যেটা বুঝতে পারছি যতক্ষণ পর্যন্ত এটা পয়েন্ট সিক্স টু ফাইভ এর কম থাকে ততক্ষণ পর্যন্ত কোনো অ্যাপে অফ এমপি অন থাকে না মানে লো আউটপুটটা দেয় না সো এই পাশে কোনো অন সিগনালটা যায় না যতক্ষণ এটা পয়েন্ট সিক্স টু ফাইভ থেকে বেশি থাকে বা বাট পয়েন্ট ওয়ান পয়েন্ট এইট সেভেন ফাইভ থেকে কম থাকে ততক্ষণ শুধু অফ এম্প ওয়ানটা এখানে তার সাথে কানেক্টেড যে পিনটা সেটাকে অন করে আর কি ঠিক আছে তো পয়েন্ট ওয়ান পয়েন্ট এইট সেভেন ফাইভ ভোল্ট পার হয়ে গেলে তখন আবার এই যে এটার যে ইনভার্টিং ইনপুট সেখানে যে ইনপুটটা আসছে মানে এই ভি ইনটা যখন ওয়ান পয়েন্ট এইট সেভেন ফাইভ থেকে বেশি হয় তখন এটা নন ইনভার্টিং সাইডের যে ভি টু সেটা থেকে বেশি হয়ে যায় ঠিক আছে তো তখন আমরা ওপাম্পের আউটপুট হিসেবে লো পাই আর লো যেহেতু অ্যাক্টিভ লো এই এনকোডারটা তো তখন এই আই টু যে পিনটা সেটাও অ্যাক্টিভ হয় বোঝা গেছে সিমিলারলি ভি থ্রি কত হবে বলেন তো ফাইভ ইন্টু উপরে থাকবে হচ্ছে ভি থ্রি যে রেজিস্টেন্সের এক্রসে ভোল্টেজ তো এখানে দেখেন ভি থ্রির প্লাসটা যদি আমরা এখানে বসাই এই নোডের ভোল্টেজের জন্য নেগেটিভটা হচ্ছে একদম গ্রাউন্ডে বসাবো তো এই পুরো অংশটার এক্রসে ভোল্টেজটা হচ্ছে ভি থ্রি সো আর প্লাস আর প্লাস আর টু এই পুরোটাই থাকবে উপরে ঠিক আছে আর নিচে থাকবে টোটাল যে ভোল্টেজ থ্রি আর প্লাস টু এগুলোর সাথে যোগ হবে আর কি সো এটা আসলে আসবে হচ্ছে ফাইভ বাই এইট সো এখানে যদি গুণ করে দেখেন ফাইভ ইন্টু ফাইভ বাই এইট তাহলে যেটা পাবেন সেটা হচ্ছে থ্রি পয়েন্ট ওয়ান টু ফাইভ তো ভি থ্রির ভ্যালু হয় থ্রি পয়েন্ট ওয়ান টু ফাইভ সো বুঝতেই পারছেন প্রথমে আমার জিরো পয়েন্ট সিক্স টু ফাইভ পর্যন্ত হচ্ছে কোনো অফ এমপি এখানে পিনগুলোকে অ্যাক্টিভ করে না বা লো সিগনালটা দেয় না সবগুলো হাই থাকে এরপর দেন যখন জিরো পয়েন্ট সিক্স টু ফাইভ থেকে ওয়ান পয়েন্ট এইট সেভেন ফাইভ পর্যন্ত জাস্ট এটা অন এটা মানে লো সিগনাল দেয় সো জাস্ট আই ওয়ানটা অন থাকে পর ওয়ান পয়েন্ট এইট সেভেন ফাইভ হয়ে গেলে বা তা পার হয়ে গেলে তখন আবার আই টুটাও অন হয়ে যায় কারণ তখন এটাও লো হয়ে যায় সিমিলারলি থ্রি পয়েন্ট ওয়ান টু ফাইভ পর্যন্ত যতক্ষণ থাকবে ওয়ান পয়েন্ট এইট সেভেন ফাইভ থেকে থ্রি পয়েন্ট ওয়ান টু ফাইভ এই রেঞ্জে যদি ভোল্টেজ থাকে তাহলে এই দুইটা অপ এম্প হচ্ছে লো সিগনাল দিবে এটা হাই দিবে সো আই থ্রি অন হবে না বাট যেই মুহূর্তে থ্রি পয়েন্ট ওয়ান টু ফাইভেও ক্রস হয়ে যাবে তখন আই থ্রিকেও হাই করে দিবে আর কি ঠিক আছে তাহলে এখানে বলেন তো আমার এই যে এই তিনটা অপ এম দিয়ে আমরা টোটাল কয়টা অবস্থা পাবো কয়টা স্টেট পাচ্ছি আমরা 
स्टेट बोलते एकाने कोकोनो एक टॉप एम फाइ बाकी दुई टालो कोकोनो एक दुई टॉप एम फाइ बाकी एक टालो कोकोनो शब्द गुलो है कोकोनो शब्द गुलो लो एरा कोम स्टेट आर की तो टोटल कोई टा स्टेट पच्ची हमरा आट्टा सर आट्टा पच्ची की आट्टा ना ना इटा किंतु एकाने आपनी आट्टा हो बे तो कोन माने आट्टा मोने कोरेर कारण टा मी पूछते बच्ची माने एरो कोमो कंडीशन गुला आपनी ये कोर्चन माने माथा ऐसा कोर्चन जेकाने उच्चे ओपन वन होच्चे ऑन आच्चे बालो आच्चे ये दुई टा हाई आच्चे बट उच्चे किसी को कोनो पॉसिबल ना आमादे रही सर्किट्री होमी जे इटे की पूछते बच्चन कारण ओपन थ्री कोकोन आश्चर्य लो सिग्नल दिवे जोकन थ्री पॉइंट वन � 0.625 वेरे ऊपर है बे, तो एटा लो, आह माने एटा आउटपुट लो आर, बाकी दुटा है, ए ही जिन्स टा कौन ही है ना, ठीक है सर? एक बार तो हमले बोले हम तो, कोई टा स्टेट है टोटल? सर दुई टा ना की? ना दुई टा ना जस्ट, चिंता करे ना, अपने एक है ना कोई टा भिन्नो भिन्नो रेंज जाते हैं, एक टा रेंज � तो तो टू शेटर जो ना अपनी एक धरों ने कंबिनेशन पाच्चन ठीक है सर तो छोटा ना चिंता सर सर क्वेश्चन तो आरेक बर मने मतलब एक है ना कोई टा स्टेट पाच्चन अपने मतलब ये जे आई वन आई टू आई थ्री ये गुलो एक्टिव होगा बाय एक है ना ओपन गुलो और हाई बा लो होगा कोई टा पॉसिबल कंबिनेशन आच्छ सर चाट्टा एक्जेक्टली चाट्टा हो आर को था तीन टा ओपन पर चे बस चिंता करें प्रथम स्टेट होते हैं जेकहने अपना इनपुट टा जीरो थे के मैंने खूबी कम जीरो थे के जीरो पॉइंट सिक्स टू फाइव वेरो कम ठीक है चे ए रेंजर मोते तो अकोन होते हैं शॉप गुलो ओपन पे आउटपुट ही हाई हो बे ठीक है कारण वी इन्वर्टिंग इनपुट एट जे वोल्टेज टा जेटा हम हम बोल ची जे जीरो थे के पॉइंट सिक्स बा पॉइंट सिक्स टू फाइव वेर मध्य आता है कुन शेटा थे के बेशी सो शब्द गुलो ऑफ एम्पेर आउटपुट ही हाई हो बे एट एक टेस्ट है हाई 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 ठीक है सर एप्पर जोखन पॉइंट सिक्स टू फाइव क्रॉस करे जबे ऑफ एम्प वन एट जे आउट तो अपन अपन टू टाव हाई हुए जबे एवं ख्याल करें अपन पुआनो किंतु अखंड पर जन्तो हाई ही थक बे ठीक है सर सॉरी अपन टू अपन पुआनो लो ही थक बे ठीक है सर तो हले लो लो और अपन थ्री तो अखंड हाई आ चाहे तो वन पॉइंट एट सेवन फाइव थे के थ्री पॉइंट वन टू फाइव पर जन्तो माने वी थ्री रीच करा पर जन्तो लो हाई हाई, लो लो हाई, अल लो लो लो, कोई टा स्टेट होलो। ये ठीक है बुझते बच्चन। सर ये भावे स्टेट मने भालो कोडे बुझते पड़े नहीं। स्टेट मने होते हैं कोई टा पॉसिबल कोई टा रेंज आते हैं, ये टा जस्ट चिंता करने नहीं, खाने कोई टा रेंज आते हैं। बाय ओपन पेर आउटपुट एर कोई टा कंबिनेशन आते हैं क्या ने इनेसन सेट आ किन्तु खूबी सिंपल अपना रेंज जामी तो ऐतो खून पोर्चन तो जाम उठा लामो इखने कोई टा रेंज पे चल एक टा रेंज होते जीरो थे के जीरो पॉइंट सिक्स टू फाइव आह एक टा रेंज होते पॉइंट सिक्स टू फाइव थे के वन पॉइंट एट सेवन फाइव माने शो जा कथा जीरो थे के v1 पर जन्तो, then v1 थे के v2 पर जन्तो, v2 थे के v3 पर जन्तो, आर एक टाइम से v3 थे के बेशी होले शेटा, ठीक है सर? तो कोई टा रेंज पहला, पहला में क्या नाम रहा? चार्टर रेंज पेज। चार्टर रेंज पहला में, चार्टर जोन में हम रहा ओपन पेर आउटपुट एक चारों कोम कंबिनेशन पर बोना, जीरो थे के v1 जोन में शॉप ग V2 थे के V3 V3 जोन नो ओपन पाना रहा ओपन टू लो ओपन थ्री टा हाई और V3 बेशी हो गया ला शब्द गुलो लो है जाए बोझ आया था जी सर बच्ची ताहले आमर स्टेट बा माने कोई टा कंबिनेशन इखना चलो ओपन पेर आउटपुट है कोई टा कंबिनेशन पॉसिबल चार्ट टा होलो 
তো এই চারটার জন্য আমরা আসলে এনকোড করতে চাই যেহেতু চারটা পসিবল স্টেট আছে এটাকে আমরা জাস্ট কয় বিট লাগবে আমাদের পুরো ওভারঅল রিপ্রেজেন্ট করতে এই জিনিসটাকে দুই বিট দুই বিট কারণ দুই বিট দিয়েই আমরা চারটা স্টেটকে অ্যাকচুয়ালি রিপ্রেজেন্ট করতে পারি একটা স্টেটকে 00 বলবো একটা স্টেটকে 01 বলবো একটাকে 10 আরেকটাকে 11 ঠিক আছে তো এই যে মানে আমার এখানে হাই আর লো এই জিনিসগুলোর যে একটা কম্বিনেশন আছে সেটাকে আমি যদি সিম্পল দুই বিট একটা সিগনালে কনভার্ট করতে চাই এই জিনিসটাকে বলা হয় এনকোডিং আর এইটার জন্য আমরা যে জিনিসটা ইউজ করি সেটাকে বলা হয় এনকোডার বোঝা গেছে তো এনকোডার জিনিসটা অ্যাকচুয়ালি আপনারা এইচএসসি লেভেলে পড়েছেন কিনা আমার মনে নেই বাট মানে জিনিসটা খুবই সিম্পল অ্যাকচুয়ালি এখানে যে জিনিসটা করা হয় বেসিক্যালি আমরা যদি নিচে গিয়ে দেখি এখানে এ টুটাকে হিসাব করবেন না এটা বাদ আপনারা যদি এই দিকে এভাবে দেখতে চান দেখেন আমরা ইউজ করেছি কি কি ইনপুট ওয়ান টু আর থ্রি এই তিনটাকে খেয়াল করেন এখানে যখন তিনটাই ইনপুটে আমরা যখন হাই পাব তখন হচ্ছে আমাদের আউটপুট বা এই এই জায়গা থেকে আমরা চিন্তা করি হ্যাঁ তিনটা ইনপুটই যখন আমরা তিনটাতেই যখন হাই আমরা ভোল্টেজ সাপ্লাই করব অপ্যাম দিয়ে তখন আমাদের আউটপুটগুলো হাই থাকবে এখানে আউটপুট হাই থাকার মানে এটাও কিন্তু অ্যাক্টিভ লো এনকোডারে যদি যান এগুলোও কিন্তু অ্যাক্টিভ লো এই যে এ টু এ ওয়ান আর এ নট এই তিনটা হচ্ছে আমাদের আউটপুট এগুলোও কিন্তু অ্যাক্টিভ লো তো হাই মানে হচ্ছে জিরো ধরতে পারেন ঠিক আছে তো যদি এই তিনটাই হাই থাকে তখন হচ্ছে আমার আউটপুট দুইটা জিরো জিরো হবে যদি এ ওয়ানটা লো হয়ে যায় আর বাকি দুইটা হাই থাকে এ টু আর এ থ্রি যেটা আমাদের উপরে ছিল চিন্তা করেন আই ওয়ানটা হচ্ছে আমার অপ্যাম ওয়ানের সাথে কানেক্টেড এটা যখন লো হয়ে গেছে এবং বাকি দুইটা হাই আছে ওই কেসে আমার এ ওয়ানটা তখন হয়ে যাবে হচ্ছে এট ওয়ান মানে এটার যে সিগনালটা সেটা জিরো থেকে ওয়ান হয়ে যাবে এ ওয়ান তার মতোই থাকবে জিরো থাকবে দেন যখন এইখানেও আমরা লো পাবো দুইটা লো পাবো তখন এখানে এটা ওয়ান হয়ে যাবে এ ওয়ান জিরো হয়ে যাবে ওয়ান জিরো হয়ে যাবে ফাইনালি সবগুলো যদি লো হয় দেখেন আমার ইনপুট ওয়ান টু থ্রি সবগুলো যদি অ্যাকচুয়ালি লো হয় ইন দ্যাট কেস আমার হচ্ছে সবগুলো হাই দেখাবে আর কি উল্টোভাবে চিন্তা করতে পারেন এই সাইড থেকে জাস্ট একটা লো মানে লো লো জিরো জিরো দ্বিতীয়টাও যদি লো হয়ে যায় তখন হচ্ছে জিরো ওয়ান এভাবে এটা হয় তো আমরা যদি অ্যাকচুয়ালি এটার এটার যে আমাদের ক্রুথ টেবিলটা আছে সেটা আঁকতে চাই তাহলে সেটা অনেকটা এরকম হবে ধরেন এখানে আমাদের ইনপুট ইনসার্ট এখানে আমাদের ইনপুট যদি হয় আর এটা যদি আউটপুট হয় ঠিক আছে তো আমাদের ইনপুট যদি ধরেন প্রথমটা এটা আমরা জিরো 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 এভাবে চিন্তা করবো আর কি তো সবগুলো যদি হাই হয় তখন আমার আউটপুট আসছে হচ্ছে জিরো জিরো এরপর আমার যে কোনো একটা যদি লো হয়ে যায় তখন আমার আউটপুট আসবে হচ্ছে জিরো ওয়ান আমি 
जिरो के मिन कर ज इनपुट भोल्टेज कत एक्सैक्टलि कत इनपुट भोल्टेजर स्टेटगुल चेन्ज है से जमन जिरोर जो अपना बुझते ही जिरो जिरो पाने आउटपुट ठीक कौन आप जिरो वन पा थिटिकाली से कत हवा उचित बोल तो जिरो पॉइंट सिक्स टू फाइव एट पॉइंट सिक्स टू फाइव आशेपा उचित वन पॉइंट सेवन फाइव तो एक्सपेरिमेंट कर देखते चाहिए एक्सैक्टलि कौन चेन्जा आसे करब तो वही जिनिटा मैं ये पूरा एनकोडिंग क्या हाई लो एगुल बेस कर एक डिजिटल सीगनल देवे यटार क्या हे एक एनकोडार आई सी से ही एनकोडार आई सी ते देखें एगुल बेसिकाली सब इनपुट आई नट के शुरू कर आई सेभन पर्त टोटल आठटा इनपुट होते आई वन आई टू और आई थ्री यूज करब शुद्ध ठीक है कारण आप जेहतु जस्ट टू बीट एनको मैं टू बीट एनकोडिंग करते चाची एनाफ आउटपुट हमें एवान ए नट ए वन और ए टू तीन ठीक है जो थ्री बी टेंडिंग करतम तीन टाइज करते हतो ओके ग्राउंड भि सी सी ए रखम अनेकगुल पिन आज है पिन नम्बरगुल अनुजाई बसाते हैं ठीक है तो व्हाट एवर एबारे बिल्ड करबी प्रोटी से बिल्ड करब तो यतटुकू पर्त एक्चुअल की जिन की प्रसेस क्या कर बुझते पे एनकोडारे मैं इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक्स ओरकम दरकार है ना जस्ट यगलर ऊपर बेस कर इनपुटगुल बेस कर डिजिटल आउटपुट दे ठीक है यहाँ छाड़ा तेम कि आपात तो एक्सप्लेन कर समस्या नहीं मोडेडी 
যখন এখানে আমরা যদি রেজিস্টর ইউজ করতে চাই রেজিস্টরটা লিখে যদি আমরা সার্চ দিই এখানে জাস্ট চলে আসবে আমরা নরমালি হচ্ছে এই রেজিস্টরটা ইউজ করি অ্যানালগ রেজিস্টর প্রিমিটিভ অনেকগুলো আপনি যদি রেজিস্টর সার্চ দেন অনেক আউট মানে অনেকগুলো অপশন চলে আসবে বা তার মধ্যে থেকে এটা নেবেন অ্যানালগ রেজিস্টার প্রিমিটিভ ওকে তো যাই হোক এগুলো অ্যাকচুয়ালি অলরেডি আমার এখানে অ্যাড করাই আছে এরপর ভোল্টেজ সোর্সের জন্য ভি সোর্স দিয়ে সার্চ দিব আমরা এখানে যে যা ইউজ করব সেইগুলোর জন্য আবার আলাদা কিছু জিনিস আছে আমাদের এখানে কি কি ইউজ করতে হবে এক্সট্রা বলেন তো স্যার আইসি ইউজ করা লাগবে হ্যাঁ আইসি ইউজ করলে কি দুই ধরনের আইসি আছে আসলে আপনি স্যার এলএম 324 স্যার এখানে তো তিন ধরনের ই আছে কোনটা নেব স্যার এলএম 324 এর মধ্যে আমি যতটুকু দেখেছি নিচের যে কোনো দুইটা নিলেই হয় মানে যেটাতে অপ অ্যাম্প লেখা দেখেন তো ডিভাইস ইয়েতে অপ অ্যাম্প লেখা বা আরো একটা আছে এই দুইটা যে কোনো একটা নিলেই কাজ করবে বা প্রথমটাই নিতে পারেন আমরা দেখি এল এমটা আমরা এখান থেকে নিজেরাই নিই হ্যাঁ আমরা এল এম থ্রি টু ফোর ইয়ে করি প্রথম যেটা আছে কোয়ার্ড জেনারেল পারপাস অপারেশনাল অ্যাম্পলিফায়ার এটা নিতে পারেন এটা নেন হ্যাঁ প্রথমটাই নিয়ে নেন ওকে আচ্ছা ইফ তো এই প্রথমটাতে একটু প্রবলেম আছে প্রথমটা হচ্ছে নো সিমুলেটর মডেল আছে তো এটা মানে সার্কিট বিল্ড করা যাবে বাট সিমুলেশনটা হচ্ছে এরর দিতে পারে এজন্য যেটা স্পাইস মডেল আছে ওইটা আমরা নেই আপাতত আচ্ছা তাহলে আমরা আবারো সার্চ দিই এলএম 324 ওখানে আরো দুইটা আছে আমি এর আগে যখন করলাম তখন এটা দিয়ে করছি এটা তো ঠিক আছে না হ্যাঁ ওই পাশে প্রিভিউতে দেখতে হবে যে নো সিমুলেটর মডেল যদি থাকে তাহলে ওটা আমরা নিব না আচ্ছা নো সিমুলেটর মডেল প্রথমটা নো সিমুলেটর মডেল হ্যাঁ তাহলে এই দুইটার যে কোনো একটা নিলেই হবে অ্যাকচুয়ালি স্পাইস মডেলটা নিতে হলে আচ্ছা তো তাহলে সেকেন্ড যেটা আছে আপনাদের দেখেন লাইব্রেরিতে লেখা থাকবে এন এ টি ও এ ওটা নেন ওকে আচ্ছা তো चौदह चार्टिकलिप्लाई थे সেটা হচ্ছে বেসিক্যালি ইলেভেন এ কানেক্ট করতে হয় আর পজিটিভ পাওয়ার সাপ্লাইটা ভিসিসিতে ঠিক আছে তো এখানে গ্রাউন্ড লেখা কারণ আমাদের এই পার্টিকুলার এক্সপেরিমেন্টের জন্য আমরা আসলে নেগেটিভ পাওয়ার সাপ্লাই কানেক্ট করবো জিরো ভোল্ট বা গ্রাউন্ড আর কি ঠিক আছে তো ইলেভেন নাম্বার পিনে আমরা গ্রাউন্ড কানেক্ট করবো আর চার নাম্বার পিনে ভিসিসি সেটা কত হবে বলেন তো ফাইভ ভোল্ট হ্যাঁ ফাইভ দিয়ে হয়ে যাবে আমাদের তো আমরা এখানে চার নম্বরটাতে ফাইভ ভোল্টের একটা ভোল্টের সোর্স কানেক্ট করবো তো একবার মানে হার্ডওয়্যার ল্যাবে আমরা যখন করি তখন ফাইভ আর ফোর আর ইলেভেন নাম্বার পিনে এই গ্রাউন্ড আর ভিসিসি একটা করে কানেক্ট করলেই হয়ে যায় প্রত্যেকটা অপ্যাম্পের জন্য আলাদা করে করতে হয় না আর কি সবগুলোর জন্য সেম হবে এবং পাশাপাশি আমাদের এখানে তিন চারটা অপ্যাম্প আছে তো চারটা অপ্যাম্প আছে এরকম যে কোনো সার্কিট আমরা একটা আইসি দিয়েই করতে পারি বাট আমাদের এই পার্টিকুলার ইয়েতে মানে প্রোজেক্টে আসলে ওই চার চারটা অপ্যাম্প তিনটা অপ্যাম্প লাগছে ঠিক আছে এখানে আমরা যখন এই প্রোটিয়াসে করবো অ্যাকচুয়ালি এক্স্যাক্টলি সুবিধাটা কি সেটা বোঝা যায় একটু কম কারণ এখানে তো আমরা আলাদাভাবে অপ্যাম্পই নিচ্ছি বাট আপনারা যদি হার্ডওয়্যার এক্সপেরিমেন্টটা করতেন তাহলে দেখতেন যে একটা আইসি দিয়েই আসলে আমরা তিনটা অপ্যাম্পের কাজ করে ফেলছি তো সার্কিটটা অনেক সিম্প্লিফাইড হয় আর কি আচ্ছা তো এটা হচ্ছে এল এম থ্রি টু ফোর এখান থেকে নেবেন আরেকটা হচ্ছে সেভেন ফোর ওয়ান ফোর এইট এটা কী বলেন তো 
এনকোডার এনকোডারটা তো এটাও নেন এনকোডার কিন্তু এনকোডার কোনটা নেব এনকোডার প্রথম যেটা আসে সেটাই নিব তাও আমরা একটু সার্চ দিয়ে দেখি 74148 হ্যাঁ প্রথম যেটা আসে এটাই নেন দেখতে পেয়েছেন হোপফুলি পেয়েছেন এখানে শুধু 74148 যেটা থাকবে ওটা নিলেই হবে আচ্ছা তো এবার আমরা আসলে সার্কিটটা বিল্ড করা শুরু করি আমাদের প্রথমে হচ্ছে ভোল্টেজ সোর্স লাগবে তো আরো ভোল্টেজ সোর্স লাগবে আরো একটা ভোল্টেজ সোর্স এদিকে লাগবে অ্যাটলিস্ট দেখেন তো আমরা একটু আমাদের যে সার্কিট সেটা সেটা দেখে আসি এখানে কয়টা ভোল্টেজ সোর্স লাগার কথা দেখেন তো আসলে একটা ফাইভ প্লাস ফাইভ ভোল্টের ভোল্টেজ সোর্স নিলে সেটা বিভিন্ন জায়গায় অ্যাকচুয়ালি কানেক্ট করা যাবে হোয়াট এভার আমরা দুইটা নিলাম সমস্যা নেই একটা ইনপুট ভোল্টেজ সোর্স লাগবে যেটাকে আমরা ভ্যারি করব আচ্ছা আপাতত দুইটা দিয়ে কাজ চলবে ঠিক আছে দুইটা না তিনটা নিয়েছি তো তিনটা দিয়ে হয়ে যাবে আপাতত আচ্ছা এবার আমরা আর কি লাগবে দেখি আমাদের লাগবে অপ্যাম্প লাগবে এরপর এটাকে একটু এ পাশে নিয়ে আসি আচ্ছা এই ভোল্টেজ সোর্সটা আমরা পরে দিব এখানে রেজিস্টারটা দিয়ে দিই কয়টা রেজিস্টার লাগবে বলেন তো क्लकवईजार আচ্ছা এবার বলেন তো আমাদের রেজিস্টারের ভ্যালুগুলো কি রকম হবে স্যার উপরেরটা 3r/2 তাহলে ওটা 15 হবে বাকি দুইটা 10 আর নিচেরটা 5 এক্স্যাক্টলি উপরেরটাকে 15k করে দিলাম আর সবার নিচেরটা হচ্ছে 5k হবে ঠিক আছে ওকে আচ্ছা দেন আমাদের লাগবে হচ্ছে অপ্যাম্প তিনটা তো এরএম 324টা নিয়ে এসে আমরা এখানে একটা বসাতে পারি এখানে এরপর একটা এখানে এখানে ওকে আর একটা আমাদের লাগবে আইসি আইসিটা আমরা এখানে নিয়ে আসি ওকে আচ্ছা এরপর আমাদের অনেকগুলো গ্রাউন্ড লাগবে না কি মনে হয় অনেকগুলো নিতে পারে আবার একটা দিয়ে স্যার একটা দিয়ে তিনটা দিয়ে এখানে আসলে অনেকগুলো গ্রাউন্ড নিয়ে করাটাই মনে হয় বেটার বেটার হবে তো আমরা গ্রাউন্ড নিয়ে আসি গ্রাউন্ডের জন্য আমরা যাব টার্মিনালস মোডে এখান থেকে গ্রাউন্ডটা নিয়ে এসে এই জায়গায় একটা গ্রাউন্ড লাগবে ग्राउंड लगे ये 
এই ভোল্টেজ সোর্সগুলোকে রোটেট করে দেন এখানে গ্রাউন্ড লাগবে এটা কিসের সাথে কানেক্টেড হবে বলেন তো এটা স্যার পজিটিভ এর সাথে ইয়া সিমিলার পজিটিভ এর সাথে ঠিক আছে এরপর নেগেটিভের সাথে আসলে পুরো এটাই কানেক্টেড হবে আমরা যদি এখানে নিয়ে আসি ওকে এটা হচ্ছে আমাদের ইনপুটটা মনে আছে এটাকে লিখে দিই আমরা এটার লেভেলটাকে আমরা এডিট করি এটা ভি ইন লিখে দিতে পারি তাহলে মনে থাকবে আর কি আর এটা হচ্ছে আমাদের उचित ना फाइव भोल्ट जो कानेक्ट कर এই সবগুলোকে আসলে আমরা একটা ভোল্টেজ সোর্সের সাথে এখানে কানেক্ট করতে পারি একটা ভোল্টেজ সোর্স নিয়ে আসি आउटपुट गोटे कनेक्टेड उटपुट
जी सर तो शेटा कोठा थे के पते पड़ी हमने ए जीरो ए वन है ए जीरो ए वन थे के तो वो इतना देखा जो ना हमने सिंपली वो खाने दुई टा प्रोब प्लेस कर बो ठीक है चल वोल्टेज प्रोब प्लेस प्लेस कर बो एक तो अच्छे खाने एक तो अच्छे इखाने ठीक है चल दुई टा वोल्टेज प्रोब प्लेस कर लो ओके এবার আমাদের কাজ হচ্ছে একদম যদি মানে অল্প কথায় বলি এখানে আমাদের যেটা করতে হবে সেটা হচ্ছে এই যে ভি ইন যেটা এটাকে ভ্যারি করতে চাই না আমরা এটাকে ভ্যারি করে করে আমরা দেখব কখন আসলে কি আউটপুট আসে মানে আমরা তো এটা থিওরিটিক্যালি যে সার্কিটটা বিল্ড করার কথা সেটা আমরা বিল্ড করলাম আমরা এখন দেখব যে মানে ভ্যারিফাই করে দেখব যে এটা অ্যাকচুয়ালি কাজ করে কিনা ভি ইন এর ভ্যালুটা আমরা 0 থেকে 5 ভোল্ট পর্যন্ত ভ্যারি করতে চাই कोरे देख बो जे विभिन्न रेंज है आमारा शोले जे विभिन्न आउटपुट कंबिनेशन पावर को था जीरो 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 वन वन जीरो वन वन ये लोगों शे गुला आमरा एक्चुअली पाँच ची की ना अच्छा तो शेठा कॉलर जो ना आमरा शोले बोलें तो आपने एलटी स्पाइस कोरे आज चल ना ये ते टू फिफ्टी ते यस सर वो खाने एक ता जी विभिन्न रकम से विभिन्न रकम व्यलुर जो विभिन्न रकम आउटपुट मैं विभिन्न रकम अन्न को भोल्टेज कारेंट अबजार्व करते तो ठीक सीमिलार एक क्या आसले एखे करते हैं ये डिसिस उप ही बोले ओके तो डिस बाट एखे एकटू डिफरें डिफरेंस आज आगे डिसिस उप्ट नहीं आस डिसिस उप्ट पाने हेखने ग्राफ मोडा खोजें कथाय ग्राफ मोड आँ ये ये ग्राफ मोड देखें तो टार्मिनल्स मोडे दुई दूटो नीचे अच्छा ग्राफ मोडा कि पे एनी अच्छा ग्राफ मोडे क्लिक करें देखें एखे अनेकगुल अपशन चले आसर मध्य को लगे हमें DC sweep direct option आच्छा ये चा DC sweep टा select करे देखें ये टा जेकोनो खाने randomly place करते पर बन्ना ये टा actually DC sweep की ये टा तो एक टा graph ही आज बे अमादर ताई ना तो आपना दर के actually ये खाने जेटा करता है एक टा graph फिर मतो बनाते होंगे oscilloscope पे जामुन एक टा screen था के शेरो को एक टा screen बनाते पर बन्ना ये चा तो वो शेरो जोन ये भावे left click करे एक टा window मतो � अच्छा एक छेद दें, देखें एक रकम किस वास्ते की ना अपना दर। सर ग्राफ मोड़ टा कुछ थे क्या चार एक बार एक तो काइंडली देखा बन। अच्छा देखा थी, ये टा कार एक बार तो हमें डिलीट कर दी, देखें आ अपना दर एक दोम लेफ्ट साइड ऑन एक गुला ऑप्शन आच्छा ताई ना सिलेक्शन मोड कंपोनेंट मोड एक रकम � नीचे जेते जेते एक्चुअली ग्राफर मत ही देखते एक जैगा आखने गए ग्राफ मोड पा क्लिक करें क्लिक कर लेपनगू चले आसके पे ना जी सर ए डिसी सुपे क्लिक कर एक डिलीट कर दें डिसीपी कर जैसे 
तो देखें एखे सुइप भैरिएबल एक कथा आज ये कि जगह एर आगे जो क्षेत्र करतम बोलें तो अपना एखे सुइप करब का रखी चेन्ज कर रेज चेन्ज कर प्लट करते मार्केटेजर उटपुट नाउटपुट आ बुझे क स्टार्टर स्टॉप वैल्यू अच्छा देखें जीरो होते हैं स्टार्ट वैल्यू और स्टॉप वैल्यू होता है फाइव ये तो खूबी इजी आश्चर्य अपने दर ये खाने देखें ना हमने कतो थे के कतो पर जन्दो वैरी करते चल चिल्म इनपुट टेके हमारे रेंज यूला की की चिल्म जीरो थे के पॉइंट सिक्स टू फाइव रिमुलेट कर रखें तो एरक आसा 
রান দিয়ে এরপর রান দেওয়ার পর সেটা স্টপ করে রাইট ক্লিক করবেন দেখেন এখানে সিমুলেট গ্রাফ একটা অপশন আসবে ঠিক আছে বা এটা গ্রাফে ক্লিক করে আপনারা যদি কিবোর্ডে স্পেস বাটনটা ক্লিক করেন তাহলেও চলে আসবে সবার কি আসছে জি স্যার আসছে খেয়াল করে দেখেন তো ঠিক কোন জায়গায় আপনি কোন জায়গায় কি রকম ভ্যালু পেয়েছেন স্যার এমন আসে নেই এরকম আসে নি এরর আসছে একটা এরর আসছে কি এরর আসে আচ্ছা এই হয়তো কোনো স্পেশাল কেস এটা এমনি নরমালি অন্যদের কি আসছে এরকম আশার কথা স্যার আপনি কি প্রপগুলো দেওয়ার পরে অন্য কিছু করছেন আগে রান দিতে হবে এই যে আচ্ছা রান দিয়ে এরপর স্টপ করে আপনি এটা করবেন সিমুলেশনটা রান দিয়েছি তারপর স্টপ দিয়ে তারপর এই জায়গা এই কাজটা করেছি তো এখানে এটা আসলে এখন ঠিকঠাক করার কাজ হওয়ার কথা আর কি তো এখানে খেয়াল করে দেখেন আমার যে গ্রিন এটা আসছে গ্রিন লাইন যেটা আসছে এটা হচ্ছে বেসিক্যালি আমার এ নট ঠিক আছে মানে এল এস বিটা আর রেডটা হচ্ছে এম এস বিটা তাহলে খেয়াল করে দেখেন তো আমার এল এস বি এল এস বিটা কেমন হওয়া উচিত বলেন তো একদম এই পার্টটা হচ্ছে জিরো থেকে জিরো পয়েন্ট সিক্স টু ফাইভ পর্যন্ত তখন এল এস এল এস বি কী হওয়া উচিত এটা দেখে বলেন এখানে এল এস বি কোনটা রাইট সাইডের যে বিটটা সেটাই তো রাইট সেটা কত আছে জিরো 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 মানে কিন্তু অ্যাকচুয়ালি এখানে আমাদের এই কেসের জন্য এখানে হাই দেখতে হবে কারণ এটা যেহেতু অ্যাক্টিভ লো সো আমরা হাই যখন সেটাকে আমরা ইনঅ্যাক্টিভ ধরছি আর কি লো যখন থাকে তখনই অ্যাক্টিভ ঠিক আছে সো ওয়ান আসবে হচ্ছে যখন লো ভোল্টেজ তখন আর যখন হাই ভোল্টেজ তখন আসবে জিরো ঠিক আছে তো তার মানে কি আমাদের প্রথমে জিরো থেকে জিরো পয়েন্ট এটা জিরো আসবে মানে হাই আসবে হাই ভোল্টেজ কিছু একটা আসবে মানে ফাইভ ভোল্ট আসবে আর কি অপ্যাম যেহেতু এটা কম্পারেটর যেটা পজিটিভ সাপ্লাই ভোল্টেজ ভিএস প্লাস সেটা আসবে তো ফাইভ ভোল্ট আসবে হচ্ছে জিরো পয়েন্ট জিরো সিক্স জিরো থেকে জিরো পয়েন্ট সিক্স টু ফাইভ পর্যন্ত এরপর আবার সেটা ওয়ান হয়ে যাবে মানে লো হয়ে যাবে সো জিরো ভোল্ট হয়ে যাবে এটা কোন রেঞ্জ বলেন তো জিরো পয়েন্ট সিক্স টু ফাইভ থেকে কতটুকু प्रथम ग्रीन जो लाइन टाइम প্রথমে আমাদের যে গ্রিন লাইনটা সেটা কিন্তু হাই ছিল এরপর এই কাইন্ড অফ এই পজিশনে আমাদের লাইনটা ফল করা শুরু করে এটা এই ভোল্টেজটা কত বলেন তো সিক্স হান্ড্রেড মিলি ভোল্টের মতো আসছে না হ্যাঁ তো এটা তাহলে আমাদের থিওরিকে ম্যাচ করছে আবার দেখেন জিরো পয়েন্ট সিক্স টু ফাইভ থেকে ওয়ান পয়েন্ট এইটের কাছাকাছি এটা আসলে লো যেহেতু এটা তখন অ্যাক্টিভ থাকবে সো লো ভোল্টেজ দেওয়ার কথা মানে জিরো ভোল্ট দেওয়ার কথা দেখেন লো জিরো আছে না এই সময়টাতে এরপর আবার হাই হয়ে যাবে হাই হয়েছে কোন জায়গায় হাই হয়েছে খেয়াল করে দেখেন তো এটা আমার এখানে ওয়ান পয়েন্ট সেভেনের কাছাকাছি কোথাও ওয়ান পয়েন্ট সেভেন এটা ওয়ান পয়েন্ট সিক্স না ওয়ান পয়েন্ট এইটের বেশি ওয়ান পয়েন্ট নাইনের কাছাকাছি কোথাও এটা আসলে আবার মানে আউটপুটটা বাড়া শুরু করেছে ঠিক আছে আপনাদের ক্ষেত্রে ঠিক আছে এটা স্যার গ্রাফ আসছে সেটা বুঝতেছি না মানে আচ্ছা গ্রাফটাতে আমরা আবার যাচ্ছি তার আগে আমাদের আউটপুটগুলো একটু ভেরিফাই করে নিই এরপর দেখেন আমরা যদি এটা দেখি তারপরে আবার এই রেঞ্জটার জন্য মানে 1.8 থেকে 3.1 সামথিং এই রেঞ্জটার জন্য আমার আউটপুট 
জিরো আসার কথা আউটপুট জিরো আসা মানে হচ্ছে হাই ভোল্টেজ ঠিক আছে এখানে এখানে আমাদের জন্য হাই ভোল্টেজ তো সেখানে আমরা যাই দেখেন তো 1.8 থেকে শুরু করে এটা কত 3.1 এরও বেশি ঠিক আছে 3.125 এর মত হওয়ার কথা আসলে এই পর্যন্ত আমাদের আউটপুটটা হাই না আবার এলএসবি এর যে আউটপুটটা হাই না অ্যাকচুয়ালি আউটপুট আসলে লো বাট মানে ভোল্টেজটা হাই দেখাচ্ছে ঠিক আছে এরপর ফাইনালি আবার যদি আমরা যাই ফাইনালি এটা ওয়ান হয়ে যাবে মানে এই ওয়ান হচ্ছে অ্যাক্টিভ সো অ্যাক্টিভ লো ভোল্টেজ পাবো আমরা দেখেন এরপর গিয়ে থ্রি পয়েন্ট ওয়ানের পরে এটা আবার লো হয়ে গেছে ঠিক আছে তো এল এসবিটা তো ঠিক আছে আমরা যদি এম এসবিটা দেখি এম এসবিটা দেখেন এখানে হচ্ছে প্রথম দুইটা রেঞ্জের জন্য মানে জিরো পয়েন্ট সিক্স টু ফাইভ পর্যন্ত এবং এরপর ওয়ান পয়েন্ট এইট সেভেন ফাইভ পর্যন্ত দুইটার জন্যই আসলে আমার এম এসবি জিরো হবে এম এসবি জিরো হয় হচ্ছে যখন মানে ভোল্টেজটা হাই থাকে ঠিক আছে তাহলে দেখেন তো এখানে ইনিশিয়ালি ভোল্টেজটা হাই না দেখেন উপরে কিন্তু একটা রেড লাইনের মতো আছে তার মানে এখন হাই ভোল্টেজ দেখাচ্ছে এটা নামা শুরু করেছে কোন জায়গায় বলেন তো उठेनी জিরোই শো করছে উইচ মিন্স অ্যাকচুয়ালি অ্যাক্টিভ ওকে তাহলে আমাদের যে ডিজিটাল সিগন্যালটা আমরা পেতে চাচ্ছিলাম জিরো 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 ওয়ান ওয়ান জিরো ওয়ান ওয়ান মানে বিভিন্ন বিভিন্ন রকম রেঞ্জের জন্য আমার ইনপুটটা এক্সএক্সিস আছে এই ইনপুটের বিভিন্ন রকম ভ্যালুর জন্য আমরা যে ডিজিটাল সিগন্যালটা এক্সপেক্ট করছিলাম সেটা কিন্তু আমরা পেয়েছি এটা কি বোঝা যাচ্ছে मोटामुटी মানে সিমুলেশন ফাইল সাবমিট সাবমিট করবে এন্ড ওই যে টেবিলটা ফিলআপ করবে যে চারটি ভ্যালু লাগবে চারটি মানে অ্যাকচুয়ালি কাজ আমাদের সবই শেষ ও আচ্ছা আচ্ছা যারা করে ফেলছে তারা তো অলরেডি সাবমিট করার জন্য রেডি আর যারা কমপ্লিট করে নাই করে সাবমিট করে দেবে আচ্ছা এটা তো কোন ল্যাব রিপোর্ট দিতে হবে না না ল্যাব রিপোর্ট তো দিতে হবে আপনার আজকে না এক উইকের মধ্যে যেটা আমরা 